hago la entrega de Fushing Baren Sí. Eh, estamos a punto de, de alcanzar ese crucero al que tenemos que servir, que creo que son 720 kilos de gallineta, si no me equivoco. Eh, lo tenemos enfrente, eh, está a prácticamente una milla de distancia y la verdad es que, no sé qué deciros, eh, el viaje ha sido tremendamente tedioso, tremendamente largo y por el camino, el camino que he tenido que hacer navegando de forma manual, eh, todo el camino, lo hice desde, desde el puerto de Hammerfest hasta, hasta aquí, he hecho todo el, todo el recorrido navegando de forma manual. Eh, al final ya digo, se me ha hecho tremendamente tedioso, tremendamente largo, y, y me ha dado tiempo a pensar un montón de cosas cosas como que no nos compensa no nos, no nos compensa este, este viaje para el dinero que vamos a obtener nos vamos a llevar un beneficio en torno a los 18.000 coronas eh, para un trabajo que nos ha llevado pues, un montón de horas entre la ida y la vuelta yo calculo que, que se nos van a ir en torno a las 26, 27 horas y, y evidentemente no, no compensa porque en menos tiempo pues eh, colocamos una red, la, la recogemos, volvemos a puerto y obtenemos en torno a 90, 100 mil euros y aquí vamos a obtener pues, en torno a los 100, perdón, 100 mil coronas. Y aquí vamos a obtener en torno a, la, a los 18, a las 18 coronas. Por lo tanto, en ningún caso compensa el, el trabajo que, que vamos a hacer con, con la remuneración económica que vamos a obtener. Pero bueno, es, es una manera de, de jugar también. Eh, no habíamos hecho más encargos que aquellos primeros del tutorial. Y eh, vamos a ver. El barco estaba ahí, no, el barco está ahí enfrente, pero aquí atrás nos hemos dejado una zona que entiendo que es una zona marcada, una zona de descarga. Vamos a probar y, y si no es así, si no es la zona en la que tenemos que dejar la mercancía, como que no, a ver qué, qué narices pasa ahí en esa zona y, y si no, pues continuamos camino hacia, hacia el barco. Eh, 100 metros, 200 metros más nos van a dar exactamente lo mismo. Otra cosa que he estado pensando es que una vez que, que tengamos recogida la red que hemos dejado cuando veníamos de camino hacia aquí eh, y lleguemos al puerto, lo más probable es que, que cambiemos de barco compremos un nuevo barco que sea un poquito más rápido porque este ya ve eh, navega a una velocidad en torno a los 8 nudos ahí hay una boya vamos a acercarnos a la boya vale, ahí está la boya y aquí no ocurre nada. Vale, pues aquí no ocurre nada, así que vamos a irnos hacia el barco y centrarnos en eso. Evidentemente eh, el objetivo es llegar al barco, de hecho y esta marca que tenemos aquí en la parte superior de la pantalla nos indica eh, la ubicación del barco y por lógica es, es allí a donde debemos llevar la mercancía no entiendo el porqué de este círculo de luz que, eh, que aparece aquí situado a una villa náutica de, del buque que tenemos que es nuestro objetivo bueno pues voy a continuar navegando hacia el buque y nos vemos 
Bueno, pues ya estamos de vuelta, estamos a aproximadamente unos 500 metros de, del punto de entrega. Eh, de repente, cuando quedaban aproximadamente unos 900 metros para, para llegar al punto donde estaba situado el barco, la silueta del barco ha desaparecido, eh, se, le, se ha quedado ese círculo verde como el que nos encontramos hace un rato eh, a una milla de distancia y, y ahí va a ser donde el lugar en donde vamos a hacer la entrega de, de ese Supone que ahí debería estar el, el buque, el crucero, pero no es así. Así que vamos a entregar ahí la mercancía, a ver si, si alguien nos la recoge o como, como demonios es. Y, y volveremos a puerto. Volveremos a puerto no sin antes pasar por, por el caladero, en donde, como he dicho antes, hemos dejado una red a remojo para intentar eh, atrapar el máximo de capturas y aprovechar de alguna manera este viaje que hemos realizado hasta aquí. Estamos ya a 200 metros, en un breve espacio de tiempo vamos a entrar dentro de ese círculo y me imagino que en cuanto entremos en el círculo, eh, pues haremos el final. Eh, por cierto que estoy viendo que eso blanco que, que hay delante eh, da la impresión de que es hielo. una boya situado a, eh, en la parte eh, de estribor de nuestra situación actual. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, eh, hemos dañado el casco mucho, mucho, intentando entrar en esta zona verde en la que se supone que debemos realizar la entrega. Vamos, vamos a acercarnos a esa boya que está situada a estribor. Cargo completado, ahora sí. Vale, pues 16.200 coronas. Eh, menos de lo que yo creía. Yo había hecho una estimación en torno a las 17.800 coronas que íbamos a recibir. Al final, pues ya veis, encargo completado. El chef agradece enormemente tu apetitosa contribución. Buen trabajo, recompensa, reputación mejorada en Hammerfest y 16.200 coronas. Bueno, pues aceptamos y como os decía anteriormente, obviamente este, este trabajo no ha compensado para nada. Eh, vamos a poner... Bueno... El barco está al 51% de su estado ideal. Vamos a poner, como decía... A, a Karen a, a realizar las labores de, de reparación eh, va a tener que trabajar muy mucho esta mujer para para poder llegar a Hammerfest con el barco en perfectas condiciones eh, vamos a girar y ahora sí que el, el viaje de vuelta lo vamos a hacer en eh, modo de viaje rápido, ¿eh? Eh, vamos a ver. Miramos el redondo. No me gusta nada el sonido del motor, pero obviamente eh, es debido a los daños causados por, por esos dos impactos que no sé a razón de qué. Eh, la altura es 
En, en viaje rápido vamos vamos a hacerlo a los pocos hasta ahí eh, vamos a ver echamos un vistazo a cómo van las reparaciones el barco está al 55 venga vamos a, a continuar un, un ratito más Vamos a seguir viajando. Vale, ya tenemos el barco al 60%. No está, no está nada mal, ¿eh? ¿eh? Nos quedan dos horas todavía para... Karen sigue, sigue trabajando. Eh, y decía que nos quedan dos horas todavía, eh, o en torno a dos horas, para llegar al, al caladero en donde hemos dejado la, nuestras redes. Eh, sí, sobre dos horas aproximadamente. Llevan 18 horas en el agua, con lo cual eh, en un máximo de dos horas deberíamos recogerlas. Vamos a, a hacer un viaje rápido hasta allí. Vale, ya están en azul, 19 horas 25. Eh, el barco está al 63%. No es eh, el estado óptimo, pero, pero bueno, está bastante bien. El problema que vamos a tener es que... Eh, vamos a poner a Karen a descansar un ratito. Mientras nos acercamos a las, a la boya, a las boyas de nuestra red, no va, a, no va a poder descansar mucho, obviamente. Pero la necesitamos para colocar, colocarla a la red así que eh, vamos, vamos a ver estamos llegando ya vale, a recoger la red lo siento Karen pero ya descansará pues. vale recoger sí. Vale, bodega llena, hemos llenado la bodega con otros 6.500 kilos, si no me equivoco. Eh, ¿Quieres limpiar el pescado? Mm, no. No, 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 no queremos limpiar el pescado. Eh, lo limpiamos luego, cuando lleguemos a la zona de, de puerto. De momento vamos a poner a Karen a, a seguir realizando esas labores de, de reparación en el barco. Eh, 6.500 kilos, efectivamente, tenemos el barco al 63%. Y, y vamos a irnos al, al mapa para hacer viaje rápido. Y nos vamos a ir... Eh, sí, a Hammerfest. Vamos a Hammerfest. Vale, Karen está muy cansada. Eh, vamos a salir del, del mapa. Y ahora sí que vamos a tener que iniciar el pescado.
ya tenemos el, el estado limpio, así que vamos, vamos a atacar en el puerto. Me gusta siempre eh, visualizar el, el punto exacto en el que se encuentra eh, el muelle de atraque para saber exactamente eh, cómo tenemos que hacer la maniobra de entrada al Bueno, pues como os decía antes, mi intención es cambiar, cambiar este barco por otro más, más veloz y más potente, obviamente. Eh, tampoco me apetece meterme en un barco excesivamente grande. He estado echando un vistazo a los barcos que tenemos eh, para comprar, que son superiores a este, pero que, que tampoco son excesivamente rápido, tampoco me apetece comprar, ya digo, ni un barco muy grande ni un barco excesivamente potente, por lo tanto, una cosa eh, algo mejor que este, que hace un poquito más, más rápido, que tenga un poquito más de potencia, un poco más de capacidad de carga también, pero eh, sin irnos a uno, ya digo, excesivamente grande y excesivamente rápido. He estado echando un poquito a él, a algunos, pero eh, antes de, de ponernos a comprarlo, lo que tenemos que hacer es eh, largar las redes que tenemos. Largar las redes y, y dejarlas en el agua para eh, evitar con ello que perder eh, las redes eh, con la venta. Con la venta no, con, con el barco. Si vamos a vender, vamos a, a, a vender y ahora os lo explico. Bueno, hemos obtenido. 134.877 coronas, está muy bien, tenemos 858.330 coronas y eh, la reputación la tenemos en pescador de metal. Bueno, eh, lo que quería decir con esto es que el barco tiene que ser un poquito más potente que este, tener un poquito más de capacidad, viajar un poquito más rápido, eh, pero ya digo, tampoco me interesa comprar un barco excesivamente grande. El tema de las redes, eh, si las dejamos en el mar, las podremos recoger con el próximo barco. Si las dejamos en el barco, eh, como están ahora mismo las dos, y, ven, y compramos otro barco, vamos a tener que comprar otras redes, porque esas van a quedarse en este barco. Con lo cual, eh, estaremos gastando inútilmente un dinero en comprar unas redes que ya tenemos. Por lo tanto, eh, mi idea es que ahora que hemos, eh, hemos llegado a puerto, hemos vaciado las bodegas, vamos a salir a alta mar, o vamos a salir a la mar, vamos a, a colocar las dos redes que tenemos y, y luego compraremos el barco y, y ya pues saldremos con él a, a faenar. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a ver, eh, en la lonja eh, tenemos dos redes, perfecto vamos a salir eh... fuel. fuel deberíamos tener bastante combustible, sí vamos vamos a salir con, con nuestro barco eh, vamos a poner a Karen a trabajar en está descansada, vamos a ponerla eh, a trabajar en las reparaciones eh, vamos a intentar con ellos guardar el barco en, en el mejor estado posible porque el, el barco queda guardado, no, no lo perdemos. Eh, tan solo queda ahí apartado, vamos a utilizar otro y si en un momento dado queremos eh, volver un día a faenar con él, pues podemos. ¿De acuerdo? Así que eh, lo dicho, vamos a, a ir a colocar estas dos redes que tenemos en el barco y, y a la vuelta al puerto cambiaremos de barco. Cambiaremos el barco mejor Venga, eh, vamos vamos al mapa para hacer un viaje rápido
vale, aquí vamos a irnos aquí, a esa zona más, más al norte vale, el barco ya está al 75% eh, Karen está trabajando mucho, eh al mapa vamos a desplazarnos un poquito más hacia adelante Bien. y aquí en esta otra zona vamos a alargar la otra red que tenemos las dos redes en, en el agua así que ahora sí ahora nos vamos nos vamos hacia el puerto nos vamos a hammerfest y vamos a, a comprarnos el, el, el siguiente barco el próximo barco eh, tenemos un nuevo certificado esto es debido obviamente en parte a que hemos hecho mucha navegación de forma manual cuando estábamos realizando eh, el encargo de, de, del buque, del crucero. Eh, por eso también fue por lo que lo acepté, porque de alguna manera me veía obligado a eh, navegar de forma manual y esto nos iba a ayudar a conseguir un nuevo certificado para poder optar a barcos de mayor envergadura. Pero ahora mismo lo que nos interesa no es un barco de gran calado, sino que está muy cansada, tiene que descansar, el barco está al 86%, me parece perfecto. Posiblemente cuando compremos el nuevo barco nos lo entreguen atracado por, por el lado de vapor, pero nosotros siempre lo hacemos por el lado de vapor. Vale, atracamos en Hammerfest y nos vamos, nos vamos directamente al muelle, nos vamos a comprar barco y mis dudas son... Eh, comprarme este barco para el cual necesitaríamos un marinero más una, una persona más para la tripulación eh, tiene fijaos que el, el barco que tenemos ahora mismo el eh, Sharken el modelo Sharken eh, tiene eh, 75 caballos este modelo Follabuen tiene 125 por lo tanto aunque alcanza según pone aquí velocidad máxima 10 nudos y este otro Sharken eh, 16 eh, 
yo creo que si al, al follabuen le metemos una mejora de motor eh, al tener más potencia podría fácilmente superar la velocidad máxima eh, del, del Sharkin el Sharkin lo que tiene es que al ser un barco de, de fibra no como este que es de madera pues obviamente es más ligero y navega mucho más, más rápido pero eh, los dos nos sirven para palangre y para red luego tendríamos la opción del selfie eh, es un barco un poquito más grande que el, que el Sharken, también en fibra pero eh, me da la impresión de que pasarnos ya a un barco de 500 caballos de potencia va a ser un cambio demasiado radical y tendríamos este otro, el, el Sharky, también 300 caballos, estaríamos en una cosa intermedia, pero aún así sería mucha potencia. Eh, el Fix, 100 caballos y 895.000. Es algo más económico que el, que el Follabuen, que nos cuesta 1.250.000 coronas. Este tiene 57 pies de largo y este 33, o sea, es más más grande el follabuen por lo tanto debería tener mayor capacidad de carga eh, este barco ya no, este barco es demasiado para nosotros ahora mismo un barco de 574 caballos eh, así que nos vamos a decidir por el follabuen que cuál es el problema que no tenemos efectivo suficiente pero eso se puede solucionar porque tenemos un crédito pendiente de abonar un crédito, un crédito de 470 mil coronas lo amortizamos y ahora deberíamos poder pedir un préstamo eh, pues bastante más grande un préstamo que pues, fijaos pode podemos optar tenemos 388.000 eh, si pedimos este crédito de 1.360.000 coronas tenemos una tasa de interés al 15% y, y si pedimos este otro de 1.950.000, la tasa de interés sube al 20%, sube el periodo de pago también de 36 a 24 meses, la cuota prácticamente aumenta en 11.000 coronas, no deberíamos tener problema para pagarla, pero yo creo que con, la, con el 1.360.000 nos pondríamos en 1.750.000 coronas, que, que es dinero más que suficiente para, para poder comprar ese barco así que eh, tenemos que irnos nuevamente al, al muelle vamos a irnos a comprar barco y lo compramos lo tenemos ya en el puerto eh, vamos a irnos a la lonja eh, no, al muelle, nos vamos al muelle Vamos a cambiarle el nombre, como siempre. Ya sabéis que siempre cambiamos el nombre a nuestros barcos y ponemos nombres que tengan relación con, con, la, con la ciudad en la que yo vivo. Y en este caso le vamos a poner eh, el nombre de, de unas islas que están en la, en la entrada de, de la... Eh, vamos a ver, esto ahí. Esto ahí. Y esto... Vale, eh, le vamos a poner el nombre de unas islas que tenemos aquí en la ría de Vigo, en la entrada de, de la misma, y que es un, un refugio natural para, para los barcos y también para la ría. Eh, vamos a ponerle eh, el nombre de Illas Cies. Illas Cies. Eh, si no las conocéis, eh, de verdad que os aconsejo que las visitéis porque son una maravilla eh, bueno pues ya tenemos nuestro barco eh, vamos vamos a poner eh, de ir a pescar aunque no lo vamos a hacer simplemente para comprobar la capacidad 20.000 kilos de bodega lo cual está muy bien recordad que teníamos eh, si mal no recuerdo vamos a atracar nuevamente y si mal no recuerdo teníamos una, una potencia de 125 podría ser eh, sí 125 caballos eh, vamos a irnos a las mejoras y vamos a comprar eh, las mejoras para, para el motor vamos a comprar una mejora 
de, de 15 caballos, otra de 30 y con esto tendríamos eh, 140, 170 caballos. 160 caballos de potencia yo creo que estaría muy bien, todavía nos quedaría una, una mejora de motor por, por ponerla al, al barco, pero con, con 170 caballos de potencia eh, yo creo que, que vamos sobrados. Eh, tenemos que comprar también, hacer el seguro al barco, el mantenimiento no, eh, comprar barco no, eh, aquí tampoco, eh, en la lonja podría ser, eh, inventario, no, inventario no, eh, comprar palangres tampoco, pues tiene que ser aquí, tiene que ser en en mejoras no está mejorar la cuota, mejorar el proyector y el mantenimiento tampoco vale pues cuando en la ciudad sí aquí servicios navales vale eh... vamos a contratar este este servicio de, de seguro para el barco eh, tenemos que comprar también servicio de rescate eh, vamos a comprar esto y el seguro así nos quieres equipar esta mejor así eh, vale así eh, en caso de accidente o de que se hunda el barco eh, obtendremos el 60% del valor del barco eh, os explicaré en un próximo vídeo cómo, cómo se hace esto o, o cómo hacer esto para recuperar parte del dinero invertido en los barcos que, que tenemos pero eso será en, en un próximo vídeo de acuerdo eh, por hoy lo vamos a dejar vamos a, a dar por finalizado el vídeo aquí y, y vamos a finalizarlo a despedirnos como lo hacemos siempre primero de todo daros las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla viendo los vídeos que día tras día traemos al canal recordaros que le deis like si es que os ha gustado el gameplay de hoy Recordaros también que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y que recomendéis el canal a vuestros amigos. Eh, pediros que dejéis vuestros comentarios al respecto de todo cuanto ocurre en el canal, lo podéis hacer en la parte de abajo. Es importante para nosotros tanto los likes como los comentarios y por supuesto desearos ya por último que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces, chao chao.